ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോമ്പോ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പുട്ടും കടലക്കറിയും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം ആദ്യം തന്നെ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർ നൈറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് കടലയുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കാം ഇതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു എട്ട് വിസിൽ വേണം എനിക്ക് ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഉടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു കിട്ടണം പിന്നെ ഇതൊന്ന് ചൂട് വിട്ട ശേഷം ഇതിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് കയ്യിൽ കോരിയിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സവോള ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സവാളെല്ലാം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നേരത്തെ ബ്ലെൻഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കടലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ രീതിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പുട്ടുപൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പുട്ടിന് മാവ് കുഴയ്ക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ പുട്ടുപൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് കേട്ടോ ഒരു കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിയായിട്ട് കിട്ടണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പുട്ടും കുറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ ഇടാം പിന്നെ പുട്ടിൻ്റെ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് പുട്ടിൻ്റെ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പുട്ടിൻ്റെ കലത്തിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച ശേഷം നമുക്ക് പുട്ടും കുറ്റി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊരു എട്ട് മുതൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ആവി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് മാറ്റാം ഇപ്പം പുട്ടെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ അരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിക്ക് കറി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരു